హలో అండి ఈ వీడియోలో మనం ఎస్క్యూఎల్ లోని అప్డేట్ క్వెరీ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం సో అప్డేట్ క్వెరీ ఈజ్ యూజ్ టు మాడిఫై ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ డేటాబేస్ టేబుల్ ఇట్ అలోస్ యూ టు చేంజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ కాలమ్స్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ రోస్ ఆఫ్ ఎ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్స్ సో ఈ టాపిక్ గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్స్ అనే టేబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు అప్డేట్ క్వెరీ యూజ్ చేసి బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనే కాలమ్ లో గ్యాడ్జెట్ జెడ్ అని ఉంది సో నేను ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ని అప్డేట్ చేస్తాను అంటే ఈ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ని రీనేమ్ చేస్తాను ఎలాగంటే గ్యాడ్జెట్ ఏబిసి అని రీనేమ్ చేద్దాం సో దానికి క్వెరీ ఎలా రాస్తామంటే అప్డేట్ టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో టేబుల్ నేమ్ వచ్చి ప్రోడక్ట్ సో ఇక్కడ మనం సెట్ అనే క్రీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి సెట్ ఇస్ ఏ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్ టు అసైన్ న్యూ వాల్యూస్ టు ద స్పెసిఫైడ్ కాలమ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ సో స్పెసిఫైడ్ కాలమ్ కి న్యూ వాల్యూస్ యాడ్ చేయడానికి ఇక్కడ సెట్ అనే కీవర్డ్ ని యూజ్ చేస్తాం సో సెట్ అండ్ ఇప్పుడు మనం కాలమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు గ్యాడ్జెట్ ఏబిసి వే అగైన్ కాలమ్ నేమ్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సో ఈ క్వరీ రన్ చేసిన తర్వాత గ్యాడ్జెట్ జెడ్ అనే ప్లేస్ లో గ్యాడ్జెట్ ఏబిసి అని నేమ్ రీనేమ్ అవుతుంది సో యూ ఆర్ యూజింగ్ సేఫ్ అప్డేట్ మోడ్ సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఎరర్ వచ్చింది కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే సీక్వల్ సేఫ్ అప్డేట్స్ ని మనం డిసేబుల్ చేయాలి సెట్ సీక్వల్ సేఫ్ అప్డేట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఈ క్వెరీ రన్ చేసిన తర్వాత మనకు సీక్వల్ సేఫ్ అప్డేట్స్ అనేవి డిసేబుల్ అవుతాయి సో అప్పుడు మనకు టేబుల్ అనేది అప్డేట్ అవుతుంది రన్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు టేబుల్ చూద్దాం సో ఈ టేబుల్ లో చూడండి ఐడి గ్యాడ్జెట్ జెడ్ అని ఉంది ఇప్పుడు మనం రీనేమ్ చేసిన తర్వాత గ్యాడ్జెట్ ఏబిసి అని వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నేను ఎక్కడైతే కేటగిరీ అనేది ఫర్నిచర్ ఉంటుందో ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఆ ప్రోడక్ట్స్ యొక్క ప్రైజ్ ని ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను సో అదేలోనో ఇప్పుడు మనం క్వరీ రాద్దాం అప్డేట్ సో టేబుల్ నేమ్ వచ్చేసి ప్రోడక్ట్స్ సెట్ సో సెట్ ఈస్ ఎ కీవర్డ్ యూజ్ టు అసైన్ వాల్యూస్ టు ద స్పెసిఫైడ్ కాలమ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్ సో ఇప్పుడు మనం కాలమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఈ కాలమ్ లో నేను వాల్యూస్ ని అసైన్ చేస్తాను కాబట్టి సెట్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రైజ్ ఇన్ టు నేను ప్రైజ్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నాను కాబట్టి వన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ అని ఇచ్చాను వే సో ఎక్కడంటే కేటగిరీలో వేర్ ఫర్నిచర్ ఓకే సో ఈ క్వరీ రన్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫర్నిచర్ అనే కేటగిరీ ప్రైస్ చూసారా నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి సో దీనికి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకు న్యూ వాల్యూస్ ఇక్కడ మాత్రమే వస్తాయి సో ఈ క్వరీని రన్ చేద్దాం అండ్ ఇప్పుడు టేబుల్ చూద్దాం సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ప్రోడక్ట్స్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత ఈ ఫర్నిచర్ అనే కేటగిరీలో ఈ ప్రోడక్ట్ కి టెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ సో ఇలా అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కండిషన్ లో మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకవేళ ఈ న్యూ ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలక్ట్రానిక్స్ కేటగిరీలో కూడా ఉంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ కేటగిరీలో కూడా ప్రైస్ అనేది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ హైక్ అయిపోతుంది సో నేను అక్కడైతే ప్రోడక్ట్ నేమ్ అనేది న్యూ ప్రోడక్ట్ ఉండాలి అండ్ కేటగిరీ అనేది ఫర్నిచర్ ఉండాలి అక్కడ మాత్రమే నాకు ప్రైస్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి క్లాస్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఆర్ సో ఆర్ ఆపరేటర్ ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు వేరే ప్రోడక్ట్ నేమ్ రిక్వెస్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి న్యూ ప్రోడక్ట్ టూ సో ఎక్కడైతే కేటగిరీ ఫర్నిచర్ ఉండాలి అండ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ నేమ్ న్యూ ప్రోడక్ట్ టూ అని ఉండాలి అక్కడ మాత్రమే ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి
ప్రైజ్ అనేది సో ఇప్పుడు మనం ఈ క్వరీ రన్ చేస్తే ఈ ట్వంటీ పాయింట్ ఫైవ్ టూ అనేది వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది సో మనము ఈ టేబుల్ని డిస్ప్లే చేద్దాం న్యూ ప్రోడక్ట్ టూట్కి ఇప్పుడు న్యూ ప్రైజ్ ఏమొచ్చింది ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ జీరో వచ్చింది సో ఈ టాపిక్లో టాపిక్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను యూజ్ చేసిన శాంపుల్ డేటా అంటే టేబుల్లో ఉన్న శాంపుల్ డేటాని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్